niimoodi sõbrakesed. Vaata, et tungi veel palvel, et ma teeksin rohkem rekkavidusid. Siis ma mõtlesin, et miks mitte? Ikka teen. Aga nii teie, kes te tahtsid, et ma teeksin rohkem rekkavidusid ka vaadata, siis olge paid ja tellige Kalle kanal. Tellige, siis Kalle ei oleks vaja, et saaks kanali peale vähemalt tuhat tellija, et siis saaks hakata meese, kus on tegema. Teeme niimoodi tärase sõidu nimi on, kuidas Kalle sõidab varsavist välja. Et siin ma andsin, siin terminal meil, mis siin paremal pool näha on. Siin ma andsin ühe alusi maa ja nüüd siis tuleb sinna Kotslavi kanti sõita. Aga nüüd me näeme siit varsavist välja niimoodi, et katsume siis vaadata, kuidas siit varsavist välja sõita on ja jälgime liikluskultuuri poolas ja Ja saab teljaki lõbus olema, et ei meeldi. Katsun ette võtta, rohkem ennast pühendada sellele teha sõiksid sõiduvidusid ka. Kui kus juures on tehtud üks... Üks... Kui ma käisin viimati Itaalias, siis on ka tehtud üks video, aga ma ei ole seda suutnud lõpuni veel kokku monteerida, et tone vaadata oleks, nii et see on ka siia maani õhus, et see on sigamine pikk, aga... Ma kunagi, kui mul aega rohkem on, siis ma võtan ette hakka vaatama, kuidas ma kokku panen, siis seal on siit väike probleem, et seal on heli ka keevast, siis tähendab seda, et ma pean selle video tegelikult käima panema ja sinna heli jutu teisiti peale lugema, et muidu on niimoodi, et näeme nüüd seda, kuidas seal Itaalia vahel sõitsin ja heli ka niimoodi, et ei saa suut midagi aru. Ma pean väikese parandus tegema, panin kaamera küll selle peale, et ta hoiaks seda enda, kuidas seda ongi nüüd, seda enda olekult, aga see kuidagi ikkagi imelikult ma pigem fikseerin ta ära, siis ta on kindlamalt. Et siis ta käin koos autoga, ma tein ta hakkab siin käima ühte pidi ja teist pidi pendel, see on nüüd, ta mõeldus selles digi otsas rohkem niimoodi, et või et käe otsas. Siin oli igame suur kompleks, on siin otse ees, siin oli ka vinged suured hallid ja värgid lõud ära, lamutati ära, nüüd siin kõrval ka oli näha ju, et nüüd lamutavad, et ei tea, mis nad siia asemele teevad, ilmselt teevad midagi kaasa aegsemalt, see oli siin vene ajal. Ma ütleme siin 90-80, siin oli tolli laod ja tolli ja suksed asjad olid siin, et siin oli kõik väga vanamoeline. Ongi keeva, et muidu teine kord ma pean tagasi tulles siit peale võtma õhtul jõuaks nagu kohale sõita, siin oli muidu ruumi sai seist, aga nüüd seoses sellega, et nad siin lammutavad igast aedikud ette vaatud, siis polegi kuskil seistane. Aga noh, vahet ei ole, kes ise ei sõida, neil ei põne vaadat äkki ikka. Aga nüüd me hakkame kohe varsemist välja sõitma, siis me näeme seda liikluskultuuri, ütleme nii, aga ma pean märkima, et üldiselt viimaste aastatega ka poolas on ka see liikluskultuur kõvasti paremaks läinud, et eks lolli ole igal pool meil Eestiski, aga muidugi mida, sellest ma olen parem ka rääkinud, et mis põhiline on, põhiline on see, et meie suured uhked ilusad, mis karvasid sulelised ja poliitikud ajavad siin Eestis ja eietavad siin igast tuledi jama. Tegelikult nad peaksid siia tulema sinna otseses mõttes kursustele ja õppima ja kuulema, et kuidas teid ehitada. Siin on niimoodi uhkel tehtud, et põhimõtteliselt poole tuled. Nüüd on piiris ka, on kiir tee. On terve see augustavi ring, et põhimõtteliselt, et seal teab sõita Nüüd see tavalise tee peal veel ütleme mingi 80 kilti, vist on seda. 80-90 kilometrit pilastokini augustavist. See on veel siuke tavaline tee. Ja sealt edasi põhimõtteliselt lähed läbi poola niimoodi, et mööda kiir teed. Lähed siit Frankfurt Oodelisse või Kõrnitsisse või kuhu iganes mööda kiir teed. Polaka teidavad ikka väga vingelt kiiresti ja praegu hakkasid leedukalt ka piiri pealt tegema. See on Kalvaalia nii, Kalvaalia juures seal, Mariampoli poole. Ja 
ma uso le ciacce a palutto, vai di stesse, mi pare che le ciacce sono le ciacce, 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 le ciacce sono le Pusivad saavad valmis ja püha püss küll, siis kuidas poliitikud keksivad ühel jalal ja teisel jalal ja tuleb söögi alla, söögi peale juttud, kuidas nad tegid valmis. Võtame see, aga igal pool aastat on näiteks selle Pärnu seitajate tee tegemise. Kuli vaim, nad tegid seda vist kaheks aastat. Kaheks aastat tehti seda. Ja me nüüd mõtleme, kui pikk see on, kuli vaim, see on vist ainult neli kilometrit pikka. Selle ajaga poolakad tegid sadu kilometri, sadu kilometri, kiir tee, nelja reaalis, kõikide luksustega. Meil teevad neli kilometrit kaheks aastat ja siis keksivad, kuidas nad ära tegid. Ja siis tegid ka vastavalt seda asja, et sõike päris väga okei kvaliteet, ütleme niimoodi, et ei ole. Aga noh. Eks see ole rohkem sinna meie poliitikute kapsaaid. Nüüd on jälle valimised tulekul ja ilust oled ja pärnus tööle tulles ka oleks sauga konsumisse ja konsumi ees muidugi seisab siis üks suur kollane buss. Valimiskampaaniat tulid tegema sinna reformierakondlased. Tulid tahtsid mulle ka nänni jagama hakata, aga ma olin nii palju mees ja nendale kindlaks ütlesin, et teate, kuna te esindate seda persooni, kes sinna bussi peale kleevitud on ja see persoon ei kuulu absoluutselt mitte minu lemmikute hulka, ütleme viisakalt niimoodi, siis ei taha ma midagi. Ja väärti, siis nad ütlesid, et nad ei anna ka mulle midagi. Ma olin muidugi täna siin, et nad ei anna mulle midagi ja selles mõttes muidugi, noh, see ongi see tase, et ma saan aru, et nad tulevad, teevad kampaan, et siis ei ole vaja ju niimoodi, et sa tuled ja lihtsalt jagad mingit nänni. Nad oleks pidanud tegelikult hakkama mindagi keelima, mulle rääkima, seletama, oi kui tore on ja värki, et kui tore see meie see pealik seal on ja nii edasi, nii edasi, kui te saate aru külge, et ma räägin. Aga ei, neil oli eesmärk nänni jagad, nii et tõenäoliselt need nänni jagad seal ka, et eks need saavad siis palka selle eest, et kui palju pastaka ei ära jagavad, et kui palju palka saavad. Et ütleme selles mõttes mingi tagitatsioon, diskussiooni nagu mitte mingi sugust ei tekinda. Ma oleks kohe hea meelega nendega diskusteelinud, aga hea, võibolla lõid vedelaks, võibolla lõid vedelaks. Mõtlesid, et mis näed, rekkamees läheb siin tööle, eks nad ju välimused saavad ikka aru, et rekkamees tuleb, läheb tööle, ostab väike nänni kaasa ja selles mõttes oli päris tore. Ma ei ole siukest nii labas pakkumist, ma ei ole varem näinud. Ma olen varem näinud siin Raplas, kui oli eelmiste valimiste ajal isama. Omad olid siuksed kah nänni pakkujad ja värgid, aga Nemad üritasid vähemalt mingit diskussiooni tekitada ja nagu ära rääkida, vaid seal ma saan sest pointist aru, aga see kollane buss, oravate busse, see oli küll jumal labaselt, et värke, et lihtsalt nänni pakkuda, noh, ma ei tea, ma ei tea, see on latti alt läbi jooksmine. Aga võt, selline on täna ilm, täna ei ole ilm väga ilus, eile oli ilm ilus, noh, siis ma olin leedus ka veel. Aga hommikul oli seal augusta või just seal oli väike kirme lund maas, aga siin on täna seda siis ombun, et äkki läheb siin ilusamaks siin eelmel reis vist, jah, siis oli kohati või üle eelmel reis, siis oli kohati isegi nelitis kraadi soo, jah. Aga eelmel reis oli ka niimoodi, et isegi väike oli korra väljas teisipäeval. Aga kolmapäeva hommikul jällegi järgasin üles, siis oli iga vene Tuuline, vihmane, väga rõve ilm oli. Aga noh, 
Siin on ka näha, et siin eemal seal riskliku pole näha, onniku sa väike lund, need eks siin ole ka lund tulnud. Ka väike talve visal kui nii. Aga siin on huvitav, jah, siin vahe peal ühe nõksu ajal aasta lõpus siis tuli ka ikka korralik lumi maha. Siin ütleme, et põhimõtteliselt see siin läbi poola just nagu. Seal Protslavi poolt tuled üles ja välja, siis sadas ikka kõvasti. Auto oli jumala paksud lumine ja jääs kõik jäätus ära ja värgi. Et oli kõva lume sadu. Aga juba järgmel ees tulin nädala kiljem, kõik sulad, kõik sulad. Ometi tuli päris paksud maa niimoodi, et suht soe on. Et iga siin palju ei ole enam. Kuu aega veel siis hakkavad vist ilmselt juba põldusid tegema ja ta neid jääb siin kaunis varas. Noh, aastaid on niimoodi, ma olen järgselt. Aga jah, praegu on kella aega hea, ei ole liiklus hull. Niimoodi, et kuskil poolese tunni pärast siis läheb hulluks, neid hakkavad siis tööpäev lõppema. Neil siin hästi paljud vilmad on niimoodi, et töötavad ta ilm teile kolme nii. Praegu meil koduaeg ongi kõrg kolm. Tähendab, et tunni, tunni aja pärast hakkab lõpetama, siis hakkab minema. Selle pärast tekib siin Varsavi vahel ka, on peautel sõidukeelt suurema kogu täismaatsiga kogu 16 tonni. Ja siin praegu ma olen keelu alas veel, et üle selle ristmiku lähen ära, et siis peaks nagu vaba olema. Aga vaba selles mõttes, et ma saaksin sõita nagu kodu poole. Aga mina lähen praegu teisele poole, sinna pole minna enam ei saaks. Ma arvasid, aga praegu on keel veel poiskeel, see keelu aeg hakkab. Oi, 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 hakka selle vara ja selle osaga. Praegu võtma kõik ja vaatate pärast, vaatab keegi veel, Eesti politsi ka vaatab, ütleb, et näed, et ma käisin rikkusi liiklusi eeskeel, mis siis, et poolased sõitsin punase tulega üle ja et ma esindan Eestit ja proovilaktika mõttes tuleb trahvi teha. Aga praegu ma telefoni käes ei olja, see on mul ilusti hargi peal püsti, siis ma saan ilusasti filmida, on tore, ei pea teda näppima, aga õnneks veel ei ole ära keelatud seda, et rooli taga ei tohi rääkida. Huvitaval kombel on see, et telefoniga ei tohi nagu rääkida, aga ah jah, handfree ka võib, mul on ka praegu just juba handfree, jah, võige jah, aga noh, et tuleb see päev ka peale, kui nad keelavad selle ära. See on kindlasti kohe, sellepärast, et inimesed lähevad just nagu juhmimaks, nad ei saa ju mitte millegist aru, nad ei tea ju mitte midagi, et kõik ootavad seda, kuidas ülevalt pool töödlaks, et kuidas sa pead istuma ja kuidas sa pead astuma. Nüüd on juba. Keegi viitsib, et äkki pärast kommentaarisesse paneda, et muidu ma ainult lehest loen ja väärki ja omal lahal muidugi tunnen, aga kuidas teil on? kuidas te tajute, et kuidas meil Eestis innad on, et kas meil on innad tõusnud või ei ole tõusnud. Minu kogemus ütleb, et innad on tõusnud umbes 100 protsenti. Ma siin vaatan mõnda see asju, mõned asjad isegi 400 protsenti tõusnud. Näiteks jõuke liikme asja, mulle meeldib kodus tegelikult palju küllad põletada. Ja vaid need, mis on need tee küllad, siin ütleme kuskil äkki, et kaks aastat tagasi või siis otsid ja küünad ma ei mäleta palju see pakkis neid oli 24 ikkis suur pakk nagu suur pakki täis maksis eul kopikatega ja nüüd ma ei tea võibolla on kuskil veel selle innaga aga vähemalt poobi poodides kui lähed vaadad 4-50 sama pakk 4-50 No kurat, see on ju 400% inna tõusu. Okei, see ei ole just nagu toit, aga aga toitu vaatad ka, ma kui sõiti tulen, siis ostad ikka mingid näksimist kaasa ja niimoodi. Ütleme siin kaks aastat tagasi veel ma ossin kaasa, mis ma ossin endal. Siis ütleme, no keskelt läbi limonaad ja värk ja midagi või leeva peale panna ja seda siin siis kuskil 20 euri. Praegu ma lähen ostan, kui ma ostan nüüd samu asju, täpselt samu asju, kuri vaime, 40-45 euri. Ja siis räägitakse meil, ei, ei ole, inad on jumalast okei. 
kõige naljakam on see, et kui meil poes küsis, et miks need hinnad nii kõrged on, siis nad räägivad mingist, et transporti kulu on nii kõrge, et kütlus hinnad on tõusnud. Ma sellest aru ei saa. Ma ise ju vean kaupa ja ma tean, mis on veo hinda. Mingil põhjusel vedajatele, konkreetselt vedajate jaoks, veo hind ei tõuse, pigem üritatakse kogu aegsega kärpida. Kogu aeg üritatakse kärpida. Ja ma ei teagi, ta võibolla siin keegi juhtub nägema, kes on ise mõni Vilma Hoanit ja võibolla tellib ka endale transportile logistika Vilmade. Äkki kirjutaks ka kommentaari alla, et kuidas nendega on, kas teie jaoks, kui te logistika Vilmas tellite endale transporti, kas teie jaoks hind on läinud odavamaks? või on sama või on kallimaks läinud, seda oleks päris uvitav vahe teada. Selle pärast, et siin kuuled seda logistika vilmadi juttu, kui ta see oi, jah, et siin endid ei maksa ja väärk ja bla 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 bla, käib siuke hind, siis see on täielik utoopia. See on utoopia, ei saa ju olla niimoodi, et transporti vilmad sõidavad ja peavad peale maksma hakkama. Et teed oma sõidud ära on vaja hoolduses käia, Hooldus maksab mingi, ma ei tea, kõik täpselt palju ta maksab, aga noh, ütleme, kui siin õli vahetused ja värgid on, siis ma pakun, et oma kõva 500-600 euri miinimum, miinimum. See on siis, kui midagi katti ei ole, võibolla ainult vahetatakse. Ma ei tea ka, õli, õli läheb juba nii palju sisse, õli on ka kallis. Aga noh, see on täitsa ulme, või näiteks rehvide. Rehvid maksavad ka mingi Tuli vaim mingi 500 euri, 350 euri umbes kuski, no oleme üks rehvi ostad, aga rehvid maksavad ka vaid kui palju neid autol all. Autol ainu üks ei olnud kuus tükki all. Noh, sõidad siin 100 tuad kopikatega peale on veo silla rehvid otsas neli tükki nalmine ostajal. Jumala tore, kus selle raha võetakse? Kus see raha võetakse? Samas on see, et näiteks kütuse vilmati. Sa tangid okei sinna vilma kaart, ainult kas nii see, et vaid kui kaua aega sa reisid, et kümme päeva ütleme reisid, no minul tea, minul jääb viis päeva. Nii ka, kui see kaupmaa pannaks, see arved ära teakse, siis on arvedega mingi viivitus või kuna sellest raal aegub. Point on nii selles, et kütuse vilma saadab iga kahe nädala tagant arve välja. Jumala vinge, kõik räägad, oo jah, käime maksu saad ju tagasi ja värkid ja otseselt sulele aastu või tagasi ju keegi ei saa midagi. Aga naljakas point on see, et nii kui sa ise arve välja kirjutad, Vilma pidajad teavad seda, nii kui sa arve välja kirjutad, siis seal mingis kuupäevaks, ma ei tea, mis kuupäevaks on, mingis kuupäevaks peab olema see käibemaks makstud, mis siis, et sul selle veo ees, mis sa tegid. Veoest, mis sa tegid, sulle pole raha veel laekunud, sa saad siin ainult arve välja, aga käibe maksu pead juba ära maksma. Palju naljakase. Nii täitsa, et sa aju vabad jääd. Nii et noh. Selles, mis ma ei tea, mis siin need riigi isad mõtlevad ja värki, et siin küll igast maksutõusud ja värgid ja igast käibe maksud ja ma ei tea, mis kõik veel on, aga Ma ise mõtlen niimoodi, et maks on kuidagi liiga palju. Tegelikuses oleks ju, ütleme niimoodi tore, et teekski oppis niimoodi, et praegu meid kooritakse ju kaks korda, nagu et või maksab tulumaksu ja siis on need igast sotsiaalmaksud ja värgid ja kõik on nagu jõhklad. Aga lõpime niimoodi kokku, et okei, Kaotame kõik maksud ära, jätame ainult käibe maksu, selle arvelt tõstame käibe maksu, okei, 25% näiteks. Aga muud maksud, kaotame kõik ära, et see käibe maksu sees, mis sa nüüd ütleme kui 5% tõuseks, sellega ma arvan, kartaks kõik need samad kulud ära ja point on ju see, Kõik kui lähevad poodi, ostavad, maksavadki selle tagasi. Praegu niimoodi, et sa maksad just nagu maksud ära, lähed poodi ja maksad ühe viiendiku ikkagi oma palgast ära. Palga sa saad ju nii palju, et põhimõtteliselt enamusi, enamusi inimesi. Ma ei räägi siin need, kellel on 
tegi meid palgatest on rohkem ja midagi järgi ka, aga ütleme suures plaanis on niimoodi ikkagi, et inimesed ka väga midagi järgi jää praegust hinda tõures ja sa nad poodi, sa tarvid selle raha ära, see tähendab seda, et annad ühe viiendiku sellest rahast, mis sul kätte jääb, annad see nii kui nii veel riigil ära teeme see niimoodi, et lõpetame kõik muud maksud ära, ongi kõik, on ainult käibe maks ja ongi kogu ooper, kõik Lõpp on lõppend, siis ei oleks see asi nii segane, aga praegu on igal jumal sammul, sellest on miljon korda räägitud. Ühte maksu ei tohi kaks korda maksustada. Aga maksustatakse ju, ütleme see sama kütuski. Pannakse ju juurde sinna aksiisid ja ma ei tea, mis kõik pannakse juurde. Aga lõptulemus on see, et see, mis aksiisi maks on, aksiisi maksule pannakse ju lõptulemusele veel käibe maks ka otsa. See võrselt kogu see pot on kokku liidetud ja nüüd on see just nagu käive ja maksad sinna raha maksu. See on nüüd absurd. Samas see meie kütuse virmade teema. See ajab ikka, noh, niimoodi kettas see, et ajab vahe. Eestis on palju erinevad kütuse virmasid. Kõigil ei ole ühe suurused kontorid. Kõigil ei ole ühe palju arvtöörisi. Kõigi ei ole ühe suur samasugune arv tanklaid. Kuulad, me räägitakse mingis konkurentsist, kõigil on kütus innad üks ja see sama muutuvad sekundi pealt ühe suguseks. Kuidas on see võimalik? Seda enam, et kütus tarnitakse ka kuskid suures laos, kus seda laadustatakse tanklaite nii. See on ju vahema, mis tuleb sõita. Ühed on kaugemalt, teised lähemalt. Okei, te Vilma siselt jagate ära, panete kõik ühti kompotti, et okei. See on ikkagi absurd, kõik Vilma ei saa niimoodi teha, see ei ole loogine. Siin poolas näiteks, iga aasta anglas on hinderine. Tihti luguga ühe sama keti, olgu see Orlen või Shell või mis iganes, tal on erine hind, võrdes sellega, et sõidad, vaatad, siin on näiteks Orlen hind angla, on sõuki hind, sõidad, mööda kriide edasi, järgmest angus nobs teile hind. Isegi nendel muutuvad, sellepärast nagi asuvad erinevad kaugusel. Aga meie Eestis on igal pool kopika pealt, sendi pealt ühesugune. Kõrad laske kuul pää endale, ma ei tea. Siin on täitsa ulme, ma ei tea, kuna tuleb mingi siuke asi, et üks kui tuleb kätte võtta ja panna üks tankla kett võtta lihtsalt maha põletada, tead, ilmuks teistele ka, et tulge mõistusele. Käivad, räägivad siin Telfis seal mingit jutusespetsialist, mis ta kuli vai mu nimi on, oleks seljas seal ajavad jutu. Niukas lamba jutu, mõtku keerutavad. Praegu maailma tulu hind on all, soovt ei ole, meil ei kuku, no mida kunad. Aga nimme korraks lasevad alla, et siis jälle tõstada. Et näed, oli all, nüüd jõusis jälle. Siis on juppa aega vaikus, kergitavad ilmselt ajavad ülesse, siis hakkab raavas näitud järgmise aastas, et nädalaks ajaks alla poole näitud, kelle ei ongi pekki selle. Ja aetakse siis jukkest käo jaan ja aetakse siis rahvale, et oi, 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 oi. Mina on näiteks enam ise bensiini Eestis osta oma auto, mul diisel auto, see on okei. Aga naine sõidab 98-ga, mina ei osta. Mina ostan, kuna ma siin poolast nii kui nii käin, mina ostan poolast. Praegu nüüd on illa vahe näituke väiksem, nüüd on praegu mingi 25 senti. No ma igast tankast jõusta, ma sõin ja vaatan, kus siin kõige odavam on. On kuskil 25 senti liitlid. Siin üks moment oli, kui meil Eesti hästi hästi kõrge oli, siin üle kahe oli, siis oli 45 senti per liitel. No, kujutid see ette. Mis sa, jumal küll. Kümne liitri pealt juba neli viiskümend, kakskümend liitrit juba üheksa, kahekümne viie liitrine kanister, nii et juba lead. Siis on kakk rasvad, et naisel paag mõne alla poole paagi on, siis ma hub täpselt sisse, kalla mürraki sisse, nii ole lead. Kokku hoid, mis suur. Ei ole mõtet selles. Ma ei ütle seda, et sõitlen kõik poole ostma, niimoodi ei saa selle pärast. Sõit maksab ka, aga kui lihtsalt nii samad rehvad, siis on nagu okei. Aga lihtsalt meil Eestis, Eestis on see asi. Eesti võiks ära kasutada hoopis seda, et okei, meil käib juba palju, käib transiiti läbi, kes käivad Soome. 
Ya la peste. No, no, chica, me duraba, me duraba, me duraba. Como yo escrito, sí, no estaba en cuidados. Lactis. Polas. Sí, se... Transidio, me tuve que estar en cuidados. Ni como hay que Luxemburg. Luxemburg, ese es un hasta de todo. A Luxemburg, ese es un hasta de todo. A Luxemburg, ese es un hasta de todo. Que se oye el lápiz Luxemburg. Tangiva, kouluta, kouluta, vaata summades. Ja see ongi teinseks, et käibe peal. Mees Eesti ahnus on nii suur, et see on juba. Leiavad siin miljon ette käen, et tergitatakse inn nii kõrgele kui vaagi võimalik, et keegi võimalikud vähesed sõidaks, et ongi auto on ainult luksus asi. Ometi meil ei pääse üle ka ümber selle autoga. Kui see auto oli teema arja lõpetada, see asi nii kallik, See maailu on praegu niigi välja suur, aga siis sureb ta päris välja. Need väesid, kes praegugi maal elavad, siis sureb see täiega välja. Sa ei saa siis mitte kuskile poole, sest see bussiliiklus on ikka absurde. Ärge vaadaks seda bussiliiklust, et Pärnu, Tallinn, Tartu, Tallinn, Tallinn, Pärnu või Tartu, Pärnu. Need suuremad linnad, okei, aga võtta katsu näiteks No võtame näiteks katsu raplast Pärnusse saada, näiteks. Või katsu enne saa näiteks saada, võtame näiteks, Tartust Järvakanti. Must miljon ümber istumist bussid käivad ka niimoodi õreda, et need ajad ei klapi. No siit on niuka absurde. Pärnu, see raute, see pandi ka kinni. Nimme pandi kinni, et siis saaks paremini reel Baltikud läbi suuruda. Kuli vain küll ei ole see rauta remont nii kallis ka oleks teinud, kui palju inimesed saavad tööl käia ja käivadki rongiga ilus tore. Ei, nüüd on niimoodi need inimesed, kes tänu rongile töötasid juba Tallinnas näiteks. Nemad on sunnitud kaks võimalus. Kas Pärnust ära kolima Tallinnasse? Või käivad nüüd väikse autoga tööl, kütus on kallis küll, midagi teha ei ole, aga teist võimalust ei ole. Mis tolge ma ausad, Tallinnas on palgad suuremad, kui on seda näiteks Pärnus. Siin võivad rääkida küll kõik statistiliselt see ja too ja kolmas, aga see ei pea vaika. See statistika on siuke asi, seda väänatakse täpselt nii palju, kuidas kellegile sobib. Oot niimoodi, siin me sõidame varsta vist läbi, oot näed pidus tee ja värk. Mis obi on siin? Ei ole mingi probleemi. Võtta sõida aga, aga noh. Seda linnas see sõidad iga päris kaua, et siin on palju silda sõidja asju ja see oli ikka päris piinalikas, kui pidi seda varsali linna ümber sõidma. Ringi sõidma. Sai läbi linna ka, aga siis oli ka see kella ajal, et see oli hirmus pea valu. Need täna vaid pidi siuksed igamene palju valgus voori ja värki, aga praegu on päris hea. Kui keegi siin liiklus mingit loljust ei tee, siis on okei. Üks asja on eriti teisele poole sõitas, kodupoole mõttes. On see asja, mis siin poolas väga silma torkab. Noh, eks see Eestis ka, mis Tallinnas ma nii palju ei ole nüüd jälgida, aga eks Tallinnas ole ka, aga nagu siin praegu näiteks kolm rida. Siin mingi kohalik sõidab, ta teab, et ta läheb siit järgmist paremal, aga ta tuleb sõida pasakud rüdakõni. Ja ta tuleb, sõidab lõpuni ja vaatas see viima lõpta, ta hakkad ümber reastuma. Ja siis on nii kaua, et ta ei saa enam, siis peavad kinni ja vaat sellega tekitavad ummiku. Vaat praegu teisel pool on hea, seal iga mõni oru auto siin. Seal on täpselt see teema, siin, kes kõige äärmist rada või tulevad, et ta avad seal pärast paremale minna. Aga need jätavad selle reastumise jumala viimasele minutile. Ja vaat siis hakkab see vahele pusimine ja sellega tekitud. Muud põhjust ei ole. Seal on alad kiirast au. Ja siin pool on täpselt sama teema. Praegu paistab, et mis läheb õnneks, ei ole. See on siin üks juhke pööre, kus tahavad ka maa minna ära, aga nad avastavad seda siin pasaku rea peal, seda umbes selle koha peal siin, kus nad hakkavad kõitsa pressima. Seda on mõtlen, et on kavaled. Siin on juba veoautes mööda sõidu keelt pandud, millest on muidugi üldse aru ei saa. Kiir tee peale pane, et mööda sõit on just nagu... Ma saan aru, et kui ma muudan sõidu suunda, lähen vahetan rida, et ma ei toisi siit rida vahetada. Tegelikult siis peaks siin see kodupoole minek, mis seal vastu tulevad. Seal ma olen mõelnud, et nii nagu need seal reastuvad, et jätavad viimasi minutime. 
Seda tegema niimoodi, et kõige vasakoolsem rida tegelikult oleks rekkade jaoks, ütleme transiidi jaoks, mida ei rekkade üldse transiidi jaoks, mis läbi söödavad. Et see kõige vasem pole rida, transiid, otsa pilastogi mööle. Siis ei tekiks seda varianti, rekkad tulevad kõik mööda seda äärt ja väikselt siis seal kahe-kolme rea peal siis majanda kui nii, nii palju kui tahavad. Aga praegu on just nagu rekkaga ei tohiks nagu kaugemal sõita, et sõidad just nagu mööda, aga väikselt tahavad kavaladele tulevad vasakud ridapidi selles, et paremale, mis nad tead sul nii ajast läbi sõida. Mis see komme on, et ta ei reastu sulle taha, aga ta reastu sulle ette kõige. Kõik! 12 kilti vast kokku on, edas tagasi 10 kilti aga no ma kulutan oma sõidu aega raudselt kuski rümbas pool tundi ära see ei ole üldse tebs see kui ma näen ja seal kus ma alustasin kui see varsel siis ma sisse tulema ei peaks siis ma ammustaks selle 9 tundi sõidu ka ära see on seitse saada kopikatele kilomeeksid kokku aga ammustaks ära aga no Mis sa teed? Mis sa teed? Täna ma olen sõitnud 315 ja minna mul on täna veel 414. Ma olen praegu veel tund ja 50 mindi sõites, ma pean pausi vahele tegema ja siis ühe pausi juba tegin ära, et hommikul järgis ühes koha süüa ei tahnud siis sõitsin mingi kaks tundi, siis tuli sõigi isu peale, siis on sööma jääd. Niimoodi on. Kus mind siin jälgin on, teavad mulle, et mul siin näitugi rohkem kui aasta tagasi, mul oli tervisiga probleemi, olin operatsioonil ja selle pärast ma niimoodi räägi. Siis ma käisin nüüd jälle, vaid pidi peale sõikest asja, kui kasvaja teema on, siis pead käima nagu pärast niimoodi operatsiooni ja keemi, et te kõik seda värkid siis pead käima hästi tihedalt nagu kontrollis. Viimati käisin kui 13. detsember, aga arstikast ei ongi vastust tulnud, ma hakkasingi mõtlema ise juba, et on kaks võimalus, kas kõik on jumala okei või kõik on jumala pekkis. Ütleme nii, arsti taagi elistad öelda, et siin midagi teha ei ole enam, et kõik on pekkis, et istu oota, kuni minek tuleb. Täna siis, kui ma just pausi tegin, siis arsti elistas, ütlesin, et on näed siin vastuse võlgu, et ta ei ole ei ole elistanud, et teda vahepeal ei olnud ja kua ja ütlesin, et ja uurikult ja tulemuses siis siis kontrollis ta ütles, et kõik on praegu väga hästi ja varras. Esimene aasta ma käisin nüüd hästi tihedalt eri vaastu jooksul, et nüüd järgmine kord, et augusti kuus kuski, et siis ta vaatab mul jälle üle. Ja ma tea, et siin kohal ma ütleks, ma ei usu, et tema vaatab minu kanalit, aga äkki keegi tema tuttavatest vaatab et siis ütleb, et avatorid kõigi rahva ees ütleb, et tänab teda väga, et ei tähe üli ja arst, et pilgid olmar, olmer et võiarid ei ole aidlast tema on oma alas pets ja igatahes mind remontist küll ära käia ka niimoodi, et ma arvan, et kui siin eelmine aasta kuna mul see operatsioon oli septembris, siis ta oktoobris on mäletud juba Kui ei oleks tema juurde saanud, siis ilmselt praegu oleks vast juba lusikas nurka visatud või kohe kohe oleks viskamas, ma arvan. Aga nüüd on juba terve aasta juurde tiksund ja jumala väge. Elhunistus on täid ja viidud, saarema ralli on käidud. Niimoodi, et kõik on üli hästi ja tänase päeva hea positiivne positiivne uudis. Ise ennast ma tunnen jumala hästi, aga ikkagi Tore, kui arsid elistas ja ütles, et see on kõik on oki toki. Niimoodi, ma peaksin tegema seda siin siin tegelikult. Nii aju vaba ma ei jää, kes see mulle ära kurat seletab, kui see möödusõidu keelu märk on. Ma olen kiil tee peal. 
Mira, pero ahí está bien, como uno va a ver así, me da ocho, se da en el arita, pero la verdad, no me la han chapeado, me gusta, pues soy también, no me la va a ocho, me da 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 Ja Si keegi taga on, kui ta tuleb või näeke on pilti. Ta olis põnev asi. See nüüd tekitab seda, et kui sõidad on peeglid küljes, vaatad peeglis, saad aru nagu kabariit, et siin laieb. Mõned need sarved on ka, need on sinust vaatse väljast ülevooma. Siis võib tekida ju siukene asi, et sõidad pärast arjuda auto laius ja ära, siis sarve ei näe, kui siin kitsamas kohast paned, siis võid siin sarvega pilte panna. See ei tea, kellegi rääki kogemus ja räägi. Ta nagu silma ei selle muudu sõida, et speegil on silma ajal, siis sa näed, et aah, okei, ma olen laius silma. Siis pead panema nagu ehtu peale. Et näed siit meie võida vasakule. Näeks just nagu rankud toodele peale. Aga pilt läheb ikka väga pimedaks juba, et kelle peal vähe. Kohalik aegel olis 14-40, aga ilma nii sombune, et jumala pime. Nüüd võib lugeda siis, et Marsha, mis ta läbi ära sõidad kõik. Elu Lillel, et ta kiiru see eelojetust. Aga siit on palju seitsevend kilti ja siis on hea, siis saab hakata rallid panema ja siis saab mööda sõita. Siin on tõuka aju vaga, et mööda sõita, et oi! Kõige oleks nagu kõik okei, aga kindlasti leidub mingi jogu, kes sõidab ees seitsme kümnega või kaheksa kümnega laseb ees ja see just nagu möödi sõita ei tohi, siis peale väga vaatama, et kedagi kuskil välja see ole, et neid meedib sellest rahvid ja eriti kui on seda eravärvides korravalgud, siis sa ei elista, et kes ta on. Päris õige, õige politseauto siis ei ole nagu probleemi. Siis näed ära, et eravärvisest tõdub nüüd siin ole. Jälle kaval ma läksin teise vea põle. Siis möödi sõita ei tõi, aga seal tähevad parem pida lähevad ära. Siis on nagu kevaga tümmel veastud, et näkis liiga palju tuleb. Olen kohe sõnud vea põle. Ja mis ma sellega teen? Sellega ma tagan suuvama liikluse. Siis ei ole seda nõelumist ühesti veast teise. Siin niukste kohtade peal tuleb natukene seda see ette, et kuidas need liiklusjärel või insenerid või kes nad on, kes need liiklusmärke panevad seal mingi oudse pärast. Tihti lugu on niimoodi, et teile ka soovitan nüüd. Kui sõidate autoga ja mingi liiklusmärk on, siis enda jaoks mõelge läbi, et kas selle märgil on pointi või keegi on selle pannud sellepärast sinna, et näidata, et ta siis kasu on, et ta on teinud, et kas on nagu reaalse toh. Mitte seda, märgi pead ikka jälgima, aga seda see mulle meeldib niimoodi vaadata ja siis ma katsin tuvast, et kes selle märgi siia pani või korralduse andis, et nimeliselt ma muidugi ei tea, ilmselt saaks nüüd välja ka uurida, kes kus on, mida, mingisuguse korralduse andis, aga selle jälg on hea vaadata, millise kohalik oma valitsuse või teide valitsuse seal, kes see paneb meid, et millise seal ja persoonal on nüüd. Kas nad on siuksed pädevad inimesed või? Või on siuksed üli tragid, kes üritavad kõike asju võimalikult palju piirata ja teha ja või see on eri tellimusel pandud, et saaks kõvasti trahvida või? Mis iganes? Meil Eestis tihti lugu on paljud liikmusmärgid. Ma ei ütle, et mitte kõik, ma ütlen paljud. Märgid on niimoodi pandud, kus jääb küll sinna otses mõttes selline mulje, et Meil on nagu trahvimise eesmärgi pandud. Nad ei ole nagu põhjendatud, ütlen niimoodi. 
aga noh, eks see meie elu ole, iga üks tahab püüneel ronida ja on nõus selleks tegema, ei tea mida. Nii ta on. Okei, praegu Varsavis ei sõit läbi, mida ka huvitavad ei ole praegu näidata. Täna on esmas päev, et vaatame, kui see viga üles saab, et kas tuli midagi sellest reisest lisaks ka. Ma arvan, et ma teen veel lisaks seal, äkki veel mingi huvitavamaid. Mitte huvitavaid kohtega midagi muud ka, et nii sama sellest kiiri teid mitte vahtida, mis sest kiiri teist ikka vahtida. Palju nii. Aga okei, ütleme siis niimoodi, et siin kohal nüüd väike paus ja ärge unustage tellimast. Kalle kanalid, tellige kanal, siis oleks tolle, siis ma saaksin tulevikus igast otse värke teha ja äkki antakse mingid reklaami toetust ja siis ma saaksin toetada ralli, ralli sõitjaid ja oleks vägev teha. Endal ka, aga saaks igast asju rohkem teha, siis te oleks oleks ressurs, siis ressurs kulub nii kõvasti, et aah, siin kohal küsimus, mine teha, täitsa nalja ka panen üles, aga mul on tegelikult üks mure. Mul oleks, ma tahaks endale, et küsin siin niimoodi, rõhutad sõna, kas kellegil on ära anda mingi tästi mõnusat tugitooli, ühte tugitooli, et kui ma saaksin kodus tahan stuud, et ma olis mõnus tugitool, kus ma istuti saan. Tahaks ühte tugi jooli saada, siitest hästi mõnusat võib põna aasta olla, aga rõhutan, kas kellegil on võimalus ära anda. Kui kellegil on võimalus ära anda, siis antke mulle teada, et ma tulen ise järgi sellise juhul. Muidugi kui väga kaugel on, siis väga kaugel on ma võitsi järgi minna näiteks Narva või Võrru või. No Võrruga anti ma võin treevata mõnikord. Sinna ma võin treevata ka. Aga ikkagi siiski, üldiselt niimoodi, viskasin vekski välja nii, et äkki kellegil on üle. Aga okei, teeme siin nüüd väikse pausi. Niimoodi, näetukene pimeda sõitu ka, et siis on tore on ja tuleb veel sõita 290 kilumeetrit, kilumeetrit. Siia ma panen korraks ekraani peale pildi ka, kohalik väike ralliautu. Tegelikult ralliautu ei ole, ma ei mäletagi, mis siis Mark see oli, see äkki väike Fiat või, aga siis on see ägeda trefid alla pandud ja päris siuke ägenegi välja. See oli varsa või vahel, siuke ilus tore. Siin on nüüd väike paanika kõige siin ära. Sõjave autud on ennast treilerid, parkid, need on ukrainasse tanki viinud ja midagi. Ja nüüd siin parjivad ja ka väikes pausikest ilmselt, et ilgumad ilusest ei tore tõesti. Kas tanki viinud või lähevad? Need lähevad vast alles. Või kuna, et küll siin on nätukene, aga näele peal mine ma nätukene. Näetukene väga laia, et nagu see polis täärtmidi sõitma, mis ei ole isene, siis ka väga hea. Aga midagi ei ole tea, tuleb näetuke minna, nii et see näetuke väga pahasti pannud. Sõida sama teid mööda edasi. Aga no, mis ei teid, et ära nii, ei ole määrge kivikalt maa. Mürahki, mürahki, mürahki. Olte mis siis veel vajapeid juhtus. Et Aega, et tuleb siit Kanter Emoril, tuleb mingisuguseid uuringuid teevad ja värke ja siis tuleb nagu mingi küsitlus. See korda küsitlus oli siis teemal, et kuidas oma väikest sõiduautot kasutab. Algus esimene küsimus, mis keeles ja siis oli vist järgmine küsimus, kui tihti kasutad enda autot, variantid on ja siis see, et kui vana auto teil on, sinna saan ka vastata. Muidu oli öeldud, et see vastamine võtab umbes 20 minutit aega. Siis ma panin, et kui vana mul auto on, mul auto päris vana. Ja siis oli küsimus, et kas plaanitele läima aasta jooksul osta endale uut autot? Ma panin sinna ei! Ja võt nüüd siia ma panen siis selle pildi, ma tein kuva tõmmise. 
pisać i zwłaszcza z eksplodują. Czyli kiedy jest się ulmę, tu jest minule, tu jest mimo, że mina i kudeś się oli się. Ale kiedy się jest kategoria, się kuulu, kiedy jest kysytus teha. Ja on ty pekis, no, mis kura ei tii küsitust, tee küsitust lõpu, nii vaata, mis sul öeldaks, aga mul ei ole tõesti plaanis osta, aga ma oleks võib-olla adekvaatselt igalt vastustanud, mis seal on, seotud uute autodega, aga see on täpselt niimoodi, et mis paned, et teha, ta on kohe uut auto osta, sealt pärast edasi tuleb, siis sa hakkad igapäeval telefonid ja vastamus lakses ju pakkumise tegema. Nüüd kuredi nõmele, et kärgi teke, te kandi remorda saate mu kas ta hoiatuse. Veel üks kors praegu on järjest kaks küsimus siukest olnud. Kus tuleb, et ma ei lähtu, ma panen pilitsi üles, et tegi mõlemad. Et kriteeriumitele ei vasta või ma ei tea, mis asja, mis kriteeriumitele, mingi ka pekkide. Kui veel korra siuka asi tuleb, et siis ma panen blokki peale teile ja enam ma tee küsitust, siis ei osale kunagi. Ja nii kui nii teete siuksed topakate teemadel, saadate mulle nii kui ma oleks mingi kuradi tulu eit, et käinge ainult poes ja osta mind trolli kaupad. Kõik siuksed uvitavad, põletavamad teemad, enda teemad ei taha mu ka mitte midagi näed. Aga võt niimoodi, siuksed asjad juhtusid, pausi kasutasid, tahtsid tõesti ankeeti täitas, nad saasid selle meili uuesti tuletavad meeld, et kuule, et sa ei ole veel vastanud. Ja siis tuli värsku välja vaimu. Või ju on nervi ajab! Nervi ajab, kuri vaim küldi. Aga eks jah, vaatsid ise seal piisid, ma vaim. Jah, aga niimoodi, et ma menin siit laeva algustuse väekene ära laskma, et siis äkki läheb pilt paremast. Selline on siin pimes, see külne seisma jääb, mis siis oli ilmus udu, nüüd paistab, et udu on kõrgema, et tee on nagu okei. Raad mulle on kõik kõik peale. Tee on okei, aga lähed, siit ma keelan ära kohe, Rotsla, Rots, Rots. Aga ma jääb Rotslavi kõige, ma sõidun ümber Rotslavi ja Rotslavist lähed näha, et kõige nüüd Kraakvi kohe tagasi. Varem käisin seal Totsa, et väiksin külavaja teitpidi, aga seal on mingi madal sild ja nüüd pandi sinna sinna kontroll mõõdmist latt ja see latt on näitukene madalam, see latamist väga täpselt pandud, ma ei tea, et igades seal silja, et ma mahtusin läbi. Niipa napa muidugi niimoodi, et antenn läheb vastu, aga nüüd kui see kontrolli latt sinna pandud on, no jah, silja ta on aru ka tehtud, aga see kontrolli latt on nagu täpselt pandud, mis see mõõd märgi peal on, siis läheb kolaki see ketti tõutsas ülde ja vastu, et ma sealt sõita ei saa. Aga no ütleme niimoodi, kiirdeid pidi ongi parem minna, et kütuse kulu on väiksem ja ajaliselt ma arvasin, et ei võida, aga kuri vaim ajaliselt võidab ka päris kõvastus vaja. Sõid, et ringi küll väekene, aga ajaliselt ja kütekulu poolest ja igalt pidi võidab, aga noh, mõtlen, vahet ei ole, sealt nii kui nii läbi ei saa enam, et tuleb kolinad see vastu katsus, et kraavi pära ei saa seda enam minna. Enne seda kontrolli liistusel ketid otsas ei olnud, et siis sa ei ole läbi. Näiteks kui jube oli alati minna küll, et jäätsid küll, et läbi maub, aga jube oli ikka iga kord lähed vaatud, kuri vaid silis nii madal. Lähed tasad kesi kõssa kõssa, jumal eest, kui tegi auto vesuge peale jõppa, niimoodi jõppab nii. Suure ooga pane, siis jõppab, siis võib vastu jõppa. Seal on niimoodi nipa napa, me kui ütleme, viis senti vast oli. Ma ütlen niimoodi, et raadi on telles vastu. Aga niimoodi me siin panen rallit peab. Täiega ralli. Noh, et elektrind on kõva küll, aga näed, kiiri tee peal tuleb põlevad ilusti, tore peast ilus sõid. Muidugi Täispikkuses ei põle, aga kohati kann, kohati kann. Ma ei tea, ma olen nüüd ammu Pelgias käin ja valasti Pelgias käin, siis seal oli ainukene riik, kus see oligi. Terve kiir tee, kogu aeg oli igal pool valmustatud. Ma viimati käisin siis juba paljud kohad niimoodi, et tuled nagu olid, aga need ei pandud enam põlema, et ei leksin peal kokku, aga... Päris ammu ma sõitsis, ma mäletsin küll, et ükskõik, kus sa sõitsid, kõik teed on niimoodi lambid põlevad. Siin poolas on ka, kohad teed on niimoodi, et päris pikas kohad, siin on ka. Ja see eest on tegelikult hea sõitanud. Aga võt, selline see vidukene seekord oli ja eks ma katsun veel, kui ka ilusesti toledast ja mu kanali tellitab, Siis ma teen rohkem, mida rohkem telli jäid, seda rohkem motivatsiooni teha. 
muidu, muidu see motivatsioon ja väiksesis teed, et teadid vaatajad ei ole ja siis jõua. Et aga kui vaatajad on, siis on isu teha ja proovid koha paremini ja huvitavamalt teha ja ma ütlen, kui ma saaksin tuhat telijaid kokku, siis oleks nagu päriselt ole. Aga ei ole enam palju jääd. Et praegu on juba kõvasti üle 560 vist juba on täis niimoodi, et Teli sada natukene peale ja ongi teestud, see on ju kõik mõtke, see ei ole mitte midagi. Ja veel kui keegil mees on, kui keegil on ära anda, üks hästi mugav kõrge selja toega tugi tool amatööride. Amatööri saaks endal ka mõnusalt stuudet teha ja mõnusalt olla. Siis Ante Märku, aga rõhutan, kui keegil on ära anda, mitte ära müüa. Ära anda, selle inimese ei ole väga tärgi. Võt nii, aga okei, tšau pleu!